Hvad så? Good morning, Good morning. Dagen er kommet. Mit uh, 3-day internship, som det hedder herovre. Skal jeg allerede begynde på, på nu her om 17 minutter. Og vi har faktisk en lille smule travlt, men det er ikke noget nyt. Jeg er mega spændt. Det kilder helt ind i maven. Vi har 8 timer hver dag, så vi skal nå en masse. Um, som jeg nævnte tidligere, ham her er en af verdens klogeste inden for det, vi laver. Jeg skal nok komme nærmere ind på, hvad det er. Så jeg skal bare suge så meget til ham fra hans hjerne, som så overhovedet muligt. I dag skal vi uh, snakke. Uh, jeg skal få så meget ud af ham som muligt. Vi skal træne, have noget frokost, og skal vi snakke igen. Og så slutter vi dagen af på en eller anden mega fed måde. Ja, vi er spændt. 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 Ja, for helvede, mand. Altså, det er det er real. Tilbage på skolebænken. Uh, Stefan kommer med noget papir op. Noget, noget, en, uh, hvad hedder det? En kuglebænd cool nu her. Og så skal den bare, uh, bare fyres af. Det hele foregår på engelsk, og jeg prøver sådan lige at oversætte noget for, for jer derude, for at lige give nogle, uh, noget af, hvad vi, hvad vi skal snakke om i dag. Men det, det kommer tilbage til. Og vi skal også lige huske at sige, at det er mega hemmeligt, det her. Det er mega secret. Så vi skal prøve, ikke? Ja, ja. <laughs> vi skal ikke lige dele noget af alt for meget hans, uh, hans hjerne. Men uh, ja, nu skal der sætte ned med at lære os. Kæft, det er fedt, der. Ja, det er fedt. Det er So you kind of look away from strength and you look more at hypertrophy. And Thor is popular now because it was only discovered like about 10 years ago. Yeah. But look at this here. This is the pathway to protein synthesis. Da go da go eh vad Yeah. Jag har jag har aldrig varit så god i skolan för att säga. Jag skrev Altså det her, 1, 2, der står ikke så meget, 3, 4, vi er i gang med 5. side. Det er vildt det her, min hjerne den koger lidt, men fuck han er... Nu ser jeg ikke sige, nu ikke sige fuck. Men... Er det ikke fedt? Det er fucking, det er mega fedt, det er sindssygt fedt, altså. Det er mind blow. I'm German body training to Geronda, that's Mr. Bodybuilding, to 8-8-16, to 6-12, and I'm okay. But the problem is, the periodization doesn't work. Because look at that. See the time it drops. <laughs> well, just... Don't give up. We'll put you down. So. Hvad er det, jeg synes sidst? Just... <laughs> Jamen, jeg er... Altså, kan I høre det? Min hjerne koger. Det er mega fedt. Det er mega nerdy, som vi lige står og siger til, til Anders nu her. Vi har været i gang tre timer nu her. Nu skal vi ind og, ind og træne. Og øh, vi har nogle tilskud. Seks. Seks? Okay. Seks kapsler. Jeg har lige fået noget kaffe, og nu trænger min hjerne til at lige at ligge i isbad. Så skal jeg fyre musklerne i stykker her. Det bliver, det bliver fedt. <laughs> de her, de her... Skal vi i munden, eller? Lad os til faren tage sig op i røven. Okay. Det undrer mig godt lidt, men uh, det graver vi lige ud bag ved gangen. Ja, det var det, var. <laughs> Okay, so just for you guys to get uh, familiar with uh, Stefan and uh, who he is. Uh, he's just gonna introduce himself while I'm uh, going to, uh, to the can. <laughs> All right, what's up, Stefan? Hi guys, I'm good. So uh, my name is Stefan Gazzo. I'm the founder here at Kilo Strength Society in Huntington Beach. Uh, I've been a strength coach for uh, uh, almost 20 years. Uh, my experience is mostly with uh, professional athletes and baseball, uh, football and hockey. And now here in Huntington Beach, we started in January. We have a group class called Primate and we really want to uh, bring Uh, what I've used with athletes in a general population group training context. So that's our goal here at Kilo. Uh, now, like Peter is going to train, we're going to do the, uh, it's called the variable muscle action. It's a training system that's very good for fat loss. Uh, we're going to use it today for an upper body session, chest and back. Um, so we'll see how Peter does on that technique. And uh, we just have a couple of gym rules here at Kilo. First of all, use a, always use a towel on the upholstery because that little uh, teal there is, can stain pretty easily, so we protect it. Uh, always put the weights, the plates and the collars back exactly where we put them. Uh, no dumbbells or plates or barbells on the benches. Um, you know, I don't want to damage the upholstery. And that's pretty much it, pretty straightforward, just respecting the equipment, and that's it. 
What kind of equipment do you have here? Yeah, so all of the machines are Atlantis, which is a, uh, a company from uh, Montreal, Canada. Uh, they've been around for a while. They make super high quality uh, exercise uh, machines. The uh, barbells, plates, and dumbbells, they're Evanco. They're, they're from Los Angeles, and they've been around for a while too. They're very uh, well known in the powerlifting community. Uh, but they just make the solid, sturdy, old school uh, looking type of equipment. Uh, we also have uh, Watson specialty bars, you know, like the safety bar, cambered bar, thick bars, uh, stuff like that. We also have Watson strongman equipment, their yoke, prowlers, and we have the tank from Torque Fitness, which kind of came out about eight months ago. It's getting more and more popular. It's a really, really good tool for uh, group training, for conditioning purposes. Awesome. Thank you, man. You're welcome. Okay. Uh, I know jo den CrossFit workout, jeg havde tilbage i marts måned med Martin Dean, hvor jeg er nede på Aarhus Havn. Hvad har du været allerede? Det var opvarmning. Ikke? Så jeg tænkte, vi laver lidt det samme her. Jeg har bare sagt til Stefan, han skal prøve at, at stå mig hjælp øh, så meget som muligt. Det kan I jo bare godt lide derude. Så vi øh, adlyder selvfølgelig jeres, øh, jeres bønder. Uh, vi skal lave noget her muscle. Uh, Action. <laughs> Muscle action. Så so, Stefan, han kommer til at snakke om, hvad det er. Øhm, eller lige nævne lige, lige, hvad det er. Punktum, eller faktum er bare, at jeg skal, jeg skal dø, tror jeg. Okay. Yeah. So for the A-series, it's gonna be very, like, simple, classic training. Yeah. Uh, so we're gonna do, you're gonna do um, five sets of eight. Yeah. With a four zero x zero tempo. And we're gonna alternate with two minute rest. We're gonna alternate between the standing overhead press and uh, um, neutral grip chin up. Okay. Okay, with the fat grips. Fat grips, yeah. Okay. And that's it. We're gonna do five sets and then we're gonna move on to the BC. Okay. Is you want a grip in which the upper arm is 45 degrees from the torso. Okay. So basically the same grip you're gonna use on bench, incline bench. Ah, okay. Should be on overhead. Okay. Let's get a little bit of a chin up. Mm-hmm. And if you can see it, it's really hard. It's really hard. Vi kører noget, der hedder Variable Muscle Action. Og øh, det er ret spændende at prøve. Ret fedt. Vi er fire set chin-ups. Hvis jeg er heldig, så får jeg øh, 10 gentagelser. Og øh, jeg er... Det brænder i min øvre ryg og min skulder lige nu. Det er fedt nok. Don't you just walk away? Det vi kalder A-serien, som vi lige har overstået med. Det var 5 sæt af 6-8 i skulderpres, så vi stod og lavede. Og 5 øh, sæt af chin-ups, 10-12 gentagelser. Nu skal vi videre til B-serien, og jeg er fried. Det synes du serve en knuckle stump for det? Eller hvad du reckon? Ja, det er fint reckons. Okay, okay. <laughs> This is where the variable muscle action part of the workout starts. Okay. Okay, so for the B series, the B1, you're gonna do a flat dumbbell press, so using a neutral grip. Yeah. Okay. And then the B2 exercise will be the uh, wide semi-pronated grip seated row. Yeah. Mac. With the Mac grips, yeah. Yeah. yes. And uh, so the thing, so here is how it works. Okay. 
So you're gonna use a weight that's about 50% of your one RM. Yeah. Okay. And then, so let's say it's uh, 25 kilos, let's say for your dumbbell press. Yeah. You're gonna do 10 reps, but with a 3-0, 3-0 tempo. Okay. Okay. So down that's, in- That sucks. <laughs> yeah, down in three. Up in three. Up in three for 10 reps. Yeah. Okay. Now, after that, you go for 11th rep. Yeah. But the 11th rep, Midway through your concentric range, you hold it there for 10 seconds, so isometrically, yeah. okay? And then, while still keeping the same weight, after that 11th rep, so you do your, your concentric, you go back up, come back down, and now you do 10 reps super fast, like one zero, one zero. Oh my God. Bang, bang, bang. So it's 21 total reps. Yeah. The duration is pretty long, yeah. like about 90 seconds, okay? But that's the thing. So what makes it hard is, you know, you have those isotonic, isokinetic reps, the isometric pause, and then yeah. fast. Okay. Uh, so on the seated row, same same thing. So okay. three, three. And then squeeze for ten seconds. During the concentric, yeah. finish, and then, then bam, 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 bam. Okay. And the rest are pretty short. So okay. like it's we're gonna take thirty seconds in between each set. So it's basically so you finish this here. Twenty-one. 30 seconds rest, 21. Yeah. Maybe four sets. Four sets. Four sets. <laughs> CrossFit, go home. You're warm now. Yeah, I'm warm now. For sure. Okay, so you remember the sequence? Yeah, three, zero, three, one for 10 reps. Then an iso, an yielding isometric for 10 seconds for one rep. And then I do 10 fast reps. Yes, sir. Okay. Do your best. Thank you. Okay. So, one, one, two, three. Five, four, three, two, one. Finish the rep. I can't do this. Okay, so take 10 seconds off, yeah. then finish up. 9, 2, 1, 10, 9, 8, 7, okay, rack it. Okay, we're just going to drop it considerably for the next set. Okay? Fine. Peter? Come on, Peter. As a CrossFit, it's not a hole, it's just a hole. This is a hole, but with your heart. Yeah. It's a hole, but with your heart. Yeah. Let's lower the weight, maybe slightly. Yeah, yeah. <laughs> okay, not just slightly. Hvor langt er der tilbage? Jeg har ikke mere at være. Ikke mere at være. Nu, så nu kører jeg bare altså, på autopilot. Jeg, jeg kan ikke... Altså, det kører bare rundt hele tiden, så der er ingen grund til at stoppe nu. Kom, fedt. Fedt nok. <laughs> uh, Stefan her har lige uh, slagtet mig. Det er derfor, jeg kommer herover. Det er for at lære af den, af den bedste og for at prøve noget nyt. Og det har jeg i hvert fald lige været, været igennem. Variable muscle action. Nu har jeg også lært at sige det rigtigt, det er flot. <laughs> Sindssygt fedt og meget anderledes i forhold til, hvad jeg er vant til. Og det, alt, hvad han siger, det giver mening. Det, vi gjorde allerførst, det var for at stimulere nervesystemet. Bagefter gik vi så over for at ophobe så meget mælkestyre som muligt. Så det er, man rammer forskellige uh, actions i, i en muskelbevægelse. Mm -hmm. Og det er, det giver, der, der er stort afkast, vil jeg sige. Super, super fedt. Nok også, man. Thanks. Okay, alt mit blod det er ude i musklerne, fordi jeg fik sagt lige før, at der var en, en C-serie. Vi kørte en A-serie, som vi så derovre ved, ved racket over, og så kørte vi noget, noget smadret her, noget B-serie herfra. Så normalt så er der en C-serie, men det var der faktisk ikke, det er ikke lige fattet. Uh, så vi er færdige, uh, så er der kun en måde lige at afslutte det her på. Det vil jeg lige give andre oh, sådan der. <laughs> Så 
Sten, har du lige siddet og lige og... Jeg har lige øh, prøvet at detektere lidt af det her. Altså, det er... Øh, det er det er brainy. Det er Nerd Cave. Det er fedt. Det er, det er derfor, jeg kommer over. Super, super nice. Nu skal vi have noget frokost, og det, øh, det gør vi ned i Whole Foods, ikke? Jo. Det er der planen. Så okay. vi skal ud i Porsche og ned og finde noget, noget mad. Og så skal vi hjem i hulen her og lære noget mere for, for Stefan. Jeg er glad. Jeg er så bare så glad. Hey, jeg sidder tilbage. Den bedre har lige siddet i bilen. Den bedre har lige siddet i bilen. På bedden. Prøv lige at komme ind. Okay. Anders, vi er kommet til... Øh, så nu er jeg gået så en lille smule op i mad. Og det herinde, det er Whole Foods. Og der er det bare rigtig god mad. Det er en af de få steder i USA, hvor man får noget godt, ikke? Jo, det er det. Det er det. Altså har de Denny's og alt det der Jack, Jack in the Box og alt det lort der. Hvis man går lidt op i mad, så ved man, hvad Whole Foods det er. Og det her, det er bare... Altså, det er himlen. Vi skal ud og se, hvad der er, og så skal vi finde noget, noget lækker mad. Jeg bare lige skal. Yes! <laughs> Bare for min skyld, så i det mindste. Kan vi ikke købe en kage? Det var helt værd, tror jeg. <laughs> så har vi fået uh, fyldt sækken. Nu skal vi tilbage til, eller jeg skal tilbage til Stefan. Og uh, så skal min hjerne koges færdig, tror jeg. Hello, sir. Because anything above four seconds, right? Yeah. It doesn't matter. Yeah, exactly. Yeah. That's exactly what I tell people. Yeah. Dagen er gået nu, dude. Dagen er gået nu. Det er mind blown. Altså, den her mand, han gør ikke noget uden, der, uden ting, at de er, de er gennemtænkt. Der er altid en årsag til, at han gør noget. Og øh, det, er sådan, det er derfor, jeg er kommet over og krydset Atlanten. For ligesom at lære det her. Det er virkelig... Øh, og kæft, det er fedt, mand. Det er sindssygt. Det er... Ja. Mind blown. Hvad har I snakket om? Prøv at fortælle, hvad I snakker om her i dag. Øh, okay, det, det er... Øh, det er så lidt svært lige at summe ned, fordi vi har været her i, i 8 timer, ikke? Så må man totalt op i spot. Ja. Men sådan, hvad er sådan overordnet? Hvad har det overordnet været? Periodisering af mm. træningsprogrammer. Det er sådan, hvad det overordnet. Hypotrofi, vi har fokuseret på. Det vil sige, hvordan vi øger muskelmasse mest optimalt. Take care, guys. Yeah, see you tomorrow. <laughs> Fed dag. Nu får de den der. Skal jeg? Og øh, nu er vi lige kommet hjem til, øh, til Cinnamon Greek, som det hedder her, hvor vi bor. Vi er på hans skylder, fordi at, øh, der blev skulle svede igennem tidligere, som vi nok så. Vi skal ud have noget spise. Vi skal ned til stranden, ikke? Jo, vi skal. Måske vi skal have lidt god mad og lidt ja. god en lille tur og sådan noget. Ikke? Ja, vi kan lige vise jer øh, Huntington Beach. Ja, fandme mere. Det. Fandme mere. Gør vi? Ja, det skal vi. Hvor er jeg forresten? Hallo, Isa. Hallo. Så har drengene lige fået øh, skyllet øh, mange ting. Løgposen. <laughs> ja, præcis. Og øh, fået lidt øh, lud og vand på, som min far han gammel plejer at sige. <laughs> <laughs> nu skal vi ned og have noget mad. Vi er til stranden. Øh, øh. Okay! <laughs> Hvad sker nu, Det der sker, det er, at vi, lige, øh, vi kom lige ind på øh, ned til Hunt Huntington Beach. Og vi er lidt sultne, og så ser jeg bare lige, der ligger noget derovre, der hedder Black Bull. Steak, ribs and spirits. Og lige ved siden, der ligger der markeringsplads. Det er kaldet kald. Der skal fodres. Der skal fodres. Det er da meget hyggeligt. Ja. Okay, boys. Jeg har lige været nede og kigge lidt på Pjern, og se, hvad der sker rundt her i Huntington Beach. Og øh, jeg tror, vi lukker den nu her, gør vi ikke det her? Jo, det, ja, fordi oh, det, det var en god dag i dag. Det bliver, det var en god dag i dag. Det bliver forbudt for børn, det skal ske nu her. <laughs> tak fordi I så med. I skal se med i næste episode, hvor jeg igen skal ned til Stefan. Vi skal ny, øh, have en ny træning, hvor jeg skal slagtes, og min, øh, min små lægmuskler skal trænes. Min bagkæde og min numse blandt andet. Det bliver mega, mega fedt, så jeg skal følge med der. Og derudover så øh, skal vi også... Øh, det er noget andet, så det ikke er ikke det. Jeg ved det. Jeg vil ikke sige det. Jeg vil ikke sige det. Men det er mega, mega fedt, så I skal se med. Tak fordi I så med i dagens episode. Ses.